Magandang umaga, Pilipinas. Narito po ang latest sa bagyong si uh, Ulysses. Si Typhoon Ulysses ngayon ay kasalukuyan pa rin nananalasa sa malaking bahagi ho ng Luzon Landmass. At kaninang alas 4 ng umaga, huling namata ng sentro nito sa vicinity o sa lugar, lugar mismo. Dito po sa San Antonio, Nueva Ecija, yung kanyang sentro ay nasa Central Luzon. Pero yung eyewall niya ho, yung parte ng bagyo kung saan ay may pinakamalakas na hangin at uh, malakas na mga pagulan ay malawak ho ito at nakakaapekto ngayon sa southern portion ng northern Luzon, sa buong central Luzon, sa Metro Manila, sa kasalukuyan at maging sa northern portion sa sa Calabarzon, sa buong Calabarzon. Samantalang yung outer rain bands nito nakakaapekto yan sa natitirang bahagi pa ng Luzon Landmass at sa ilang bahagi ng Visayas. Kahit kung makikita po natin sa ating latest satellite capture Halos covered po ang buong Luzon nitong bagyong si Ulysses ng kanyang kaulapan maging ng mga pag uh, ng mga hangin na dala nito at malalakas ho yan lalong-lalo na yung nasa eyewall o yung malapit sa gitna o sentro. Sa kasalukuyan ng kanyang lakas ng hangin ay hindi pa ho ito halos sumina. Nasa 155 km per hour near the center pa, pa rin ang kanyang taglay na lakas ng hangin at ang kanyang gustiness ay umaabot po sa 220, so 255 km per hour. Bumilis din ang kanyang pagkilos na ngayon ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. So for the past hours ay medyo bumilis ang kanyang pagtakbo. Sa track nga ho na ipinalabas ng pag-asa as of 5 a.m. today, makikita ho natin, ito ho yung naging daan ni uh, Typhoon Ulysses mula sa dagat papunta po sa ating landmass. Kahapon nga ho at around 10.30 ay unang nag-landfall ito dito sa Patnanungan, Quezon, sumunod dyan yung Bordeos, Quezon, at madaling araw din ay nag-landfall ito sa pangatlong pagkakataon dito ho sa General Nakar, Quezon. Borderline ho yan ng Quezon Province. Borderline ng Northern Quezon at maging ng Aurora Province. At simula doon, nung entry niya dito sa landmass na ito, ay tinahak na po nito ang Bulacan, papuntang Nueva Ecija, papuntang Tarlac, at ina-expect natin na eventually this morning ay lalabas ito ng ating landmass doon sa Sambales Coast Area. So morning or hanggang tanghali, nasa labas na ang sentro nito ng ating landmass. Pero yung diameter niya, hagip pa rin ang ilang bahagi ng uh, Luzon landmass, particular na ho sa western section. And in the next 48 hours, So, two days pa po yan, inaasahan natin na sa labas na ng ating area of responsibility si Bagyong Ulysses. Pero again, two days pa po yan, kung kaya't sa ngayon, critical pa rin ang ating sitwasyon sa malaking bahagi ng Luzon kung saan ay nananalasa pa rin ho si Bagyong Ulysses. Kaugnay dito ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3, nakataas pa rin sa southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Northern and Central portions of Quezon including Pulillo Islands maging sa Batangas. Sa mga nabanggit nating lugar, ito po yung uh, most critical areas kung saan ay direktang apektado ng sentro at ng uh, eyewall. Yung eyewall at inner rain bands nitong bagyong si Ulysses kung saan ay inaasahan natin ang malalakas na mga pagulan, ang malalakas na hangin, maaaring magpatumbay ito ng mga poste, ng mga puno, maaaring mag-cause uh, ng damage sa mga bahay, na lalong, lalo na sa, lalong lalo na yung mga gawa sa light materials. At ito din ho, ang areas kung saan ay very prone sa mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Samantala, signal number two naman, Sa central and southern portions ng Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Binguet, signal number two din sa southern portion ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Occidental Mindoro, kasama na dyan ng Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, maging sa Marinduque, rest of Quezon, Camarines Norte, and western portion of Camarines Sur. Kung mapapansin po natin, Dito sa image na ipinalabas ng pag-asa, yung yellow shaded areas yun po yung signal number 2, yung orange yun po yung 3, habang yung light blue naman ay nasa signal number 1. Yun ho yung mga, mga lugar sa natitarang bahagi pa ng Isabela, Kalinga, Abra, 
rest of Ilocos Sur, rest of Occidental Mindoro, rest of Oriental Mindoro, Romblon, rest of Camarina Sur, western portion of Albay, at maging Saborias Island. Ito po yung mga lugar kung saan ay sa kasalukuyan, yung outer rain buds na bag ng bagyo ay naapektuhan ito. So mga pagulan pa rin at mga paminsang-minsang hangin din ang nararanasan doon. So halos buong Luzon ho, apektado ngayon, maging ilang bahagi ho ng Visayas landmass. At para naman sa forecast natin sa rainfall, oh, I mean sa... Yeah, sa rainfall na dalang nadala nitong si Ulysses, inaasahan pa rin natin ang heavy to intense with at times torrential rains. So malalakas talaga ng pag-ulan yan. Maaaring magpabaha sa mga flood-prone areas at lalong-lalo na ho, uh, posible ang landslide sa mga mountainous areas. Diyan ho yan nakataas sa Metro Manila, sa Calabar Zone, sa Central Luzon. So dahil nga yan sa passage nitong si Typhoon Ulysses. Moderate to heavy naman with at times it With the times, intense rains over Cordillera Administrative Region, Mainland Cagayan Valley, Babuyan Islands, Pangasinan, Marinduque, and the northern portion of Mindoro provinces including Lubang Island, light to moderate with the times heavy rains over Visayas and rest of Luzon. Balikan lamang ho natin ating forecast dito sa wind na dala ni Ulysses. Inaasahan pa rin natin ang mapaminsalang hangin, lalong-lalo na ho yung sa eye wall, sa inner rain bands, kasama din ho dyan. At uh, inaasahan natin yan na may experience sa central and southern portion ng Aurora, sa northern portion ng Quezon, including Polilio Islands, sa Nueva Ecija, kung saan ay nandoon ang bagyo ngayon, ang sentro, sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Pangasinan, Sambales, Bataan, dito sa Metro Manila, at sa Rizal in the next three hours. So asahan pa rin natin in the next three hours, posible pa rin makaranas tayo ng malalakas na hangin na dala nga po ng Ulysses. Samantala, yung rainfall naman natin between noon today and tonight, yung kalahating parte ng araw natin sa Uh, for, for today, Thursday, moderate to heavy rains over Cordillera Administrative Region, eastern portions ng Cagayan and Isabela, Sambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Cavite, western portion ng Batangas, and the northern portion of Occidental Mindoro, including Lubang Island. So makikita nga ho natin dito, ang expected natin, particular ho dito sa NCR, ay hanggang ngayong umaga, hanggang tanghali pa po ang mga malakas na pag-ulan na dulot nga po ni Ulysses. Samantalang moderate to heavy, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman pagdating ng hapon at gabi. So buong araw, basically, we will not experience a good weather today. Para naman sa track ni Ulysses, inaasahan natin ang pag-cross talaga nito o pag-tahak nito sa buong Central Luzon, sa region ng Central Luzon. And the typhoon is forecast to emerge over the western seaboard of Sambales this morning. At base din ho sa ating uh, pagtaya, this typhoon may, ex may exit the Philippine area of responsibility tomorrow morning or by tomorrow afternoon. So bukas pa ho yan, kung kaya't huwag pa rin ho tayo maging kampante, dahil in the next 24 hours, maapektuhan pa rin tayo ng bagyong si Ulysses. Intensity, intensity naman ho, uh, bagamat dumaan na ho ito sa landmass, at dumaan na rin ho ito sa ilang bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre, Uh, may slight weakening lang ho, pero kung baga, considerably strong pa rin ito dahil nasa typhoon category pa rin ho ito. At kung mapapansin natin, halos na maintain niya yung kanyang maximum sustained weight. Sabi sabihin, malakas pa rin talaga itong bagyo. And mag-e-exit ho ito ng ating landmass bilang typhoon category pa rin at uh, malakas pa rin itong mag-e-emerge doon sa West Philippine Sea. At para sa ating storm surge warning, naka, naka taas pa rin ating storm surge warning sa mga areas ng Aurora, Northern Quezon, kasama dyan ng Pulilio Islands, Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, and Sambales. Kasama dyan, uh, pwedeng abutin hanggang sa 2 meters ang ating storm surge doon. Sa coastal areas ng Isabela, La Union, Pangasinan, Batangas, the rest of Quezon, Marinduque, and the northern portion of Mindoro provinces. So, 3 po, up to 3 meters dito sa mga lugar na una kong nabanggit, habang up to 2 meters naman dito po sa mga lugar na nabanggit ko sa Isabela, La Union, Pangasinan, Batangas, rest of Quezon, Marinduque, northern portion of Mindoro provinces, including Lubang Island. 
At para po magkaroon tayo ng visualization, ito pong orange, mga coastal areas na meron pong orange line, yan po yung mga prone ho sa up to 3 meters. More than 2. So, 2 to 3 meters na storm surge ang maaari pong maranasan dahil nga sa direct passage or uh, direct na pagtahak nito ni Typhoon Ulysses. Habang yung naka-yellow line naman ng mga coastal areas ay 1 meter up to 2 meters. So, ang ating storm surge warning. Ang ibig sabihin po niyan, Pagka naka-orange po, recommended action na po yan. Ang ibig sabihin, as much as possible, stay away na po, umalis na po sa mga coastal areas or yung malalapit sa dagat, and cancel all marine activities. So yan muna ang latest mula dito sa pag-asa. Ang next bulletin po natin, dahil 3 hour na po na tayo nag update ay mamayang alas 8 ng umaga. Ito po muna si Lori de la Cruz. Magandang araw ho at mag-ingat po tayong lahat.